నమస్తే ఉదయ్ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు రమ ముందుగా బిల్టన్ లో హెడ్ లైన్స్ ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు వివరిస్తున్న నేతలు నమస్తే మార్కాపురం కార్యక్రమంలో భాగంగా పదిహేడవ వార్డులో పర్యటించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కందుల ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకుంటూ వాటి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని హామీ వెలుగు కార్యాలయంలో క్లస్టర్ కోఆర్డినేటర్ చేతివాటం నలభై లక్షల రూపాయల నగదు స్వాహ అధికారులను ఆశ్రయించిన లబ్ధిదారులు పెద్దారవీడు నూతన ఎంపీడీఓగా రాజ్ కుమార్ బాధితలు స్వీకరణ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన మండల పరిషత్ కార్యాలయ సిబ్బంది ప్రజా సంక్షేమమే ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కృషి చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే అన్న రాంబాబు అన్నారు గిద్దలూరు నగర పంచాయతీ పరిధిలోని కొంగలవీడు రోడ్డు సచివాలయం పరిధిలోని పదమూడవ వార్డులో నిర్వహించిన అరవై ఒకటవ రోజు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే అన్న రాంబాబు పాల్గొన్నారు ముందుగా వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తల అభిమానులు ఎమ్మెల్యే అన్నను పూల వర్షంతో స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అన్న వార్డులోని పలు వీధుల్లో ప్రతి గడప గడపకు వెళ్లి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల లబ్దిని వివరించి మూడేళ్ల పాలనలో అందించిన సంక్షేమ కరపత్రాలు అందించారు అనంతరం ఆయా వీధుల్లో స్థానికంగా ఉన్న సమస్యలు ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నారు వాటిని పరిష్కరించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అన్న మాట్లాడుతూ జగన్ అన్న ప్రవేశపెట్టిన అనేక రకాల సంక్షేమ పథకాలతో ప్రతి ఒక్కరూ లబ్ది పొందారన్నారు కుల మతాలు పార్టీలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల వారికి వైసీపీ పాలనలో ఆర్థిక భరోసా కల్పించడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు రాజకీయాలకు కుల మతాలకు అతీతంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాల ద్వారా ప్రజలకు మరిన్ని సేవలు అందుతున్నాయని శాసనసభ్యులు కేపి నాగార్జున రెడ్డి అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలను వివరిస్తూ ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం మండలం నాయుడుపల్లి పంచాయతీ ఎల్సీ కాలనీలో రెండవ రోజు ఎమ్మెల్యే కేపీ నాగార్జున రెడ్డి గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం నిర్వహించారు గ్రామంలో ప్రతి గడపను పలకరిస్తూ సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు రాష్ట్రంలో పేదల సమస్యలు తీర్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి అనేక పథకాలు ప్రవేశపెట్టారని సంక్షేమ పథకాల ద్వారా పేదరికాన్ని నిర్మించాలనే సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి అడుగులు వేస్తున్నారని ప్రజా సమస్యలను వెలికి తీసేందుకు ప్రతిష్టాత్మకంగా గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కాపురం మండలం అధికారులు సచివాలయ ఉద్యోగులు వాలంటీర్లు వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు కార్యకర్తలు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని పదిహేడవ బ్లాక్ నందు తెలుగుదేశం పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి మాజీ ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణరెడ్డి నమస్తే మార్కాపురం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కందుల ఇంటింటికి తిరుగుతూ వారి యొక్క యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు అదేవిధంగా వార్డులోని ప్రజల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించే విధంగా అధికారులతో చర్చలు జరుపుతామని ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే ప్రజల పక్షాన పోరాటానికి సిద్దంగా ఉన్నామని అన్నారు ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణరెడ్డి మాట్లాడుతూ సంక్షేమ పథకాలకు విద్యుత్ బిల్లులు సాగు చూపి సంక్షేమ పథకాలు అందకుండా చేస్తున్నారని పేరుకే ప్రజాప్రభుత్వం కానీ ప్రజలకు అందాల్సిన సంక్షేమ పథకాలకు వంకలు పెడుతూ వారికి సంక్షేమ పథకాలు అందకుండా చేస్తున్నారని ఆరోపించారు ఈ కార్యక్రమంలో వక్కలగడ్డ మల్లికార్జున తాళ్లపల్లి సత్యనారాయణ దూదేకుల మస్తానయ్య పటాన్ ఇబ్రహీం అల్లంపల్లి శ్రీనివాసులు తెలుగుదేశం నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా మైనార్టీ సోదరి సోదరి మన అందరూ కూడా ఒకటే బాధపడతా ఉన్నారు అయ్యా దులహాన పథకం ఇస్తా ఉన్నాడు దులహాన పథకం ఎత్తేశాడు మళ్ళా ఏందయ్యా అని అడిగితే పదోతరగా చదివి ఉండాలా ఇద్దరు మాలు మొగలు ఇద్దరు పదోతరగా చదివి ఉండాలా లేదంటే మూడు వందల యూనిట్లు కరెంటు కాలకూడదు అని చెప్పి రకంగా నానా రకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టి కండిషన్లు పెట్టి మా కడుపు కొడతా ఉన్నాడు మేము ఏ రోజు కష్టం చేసుకుంటే ఆ రోజు బతికేటువంటి తినేటువంటి పరిస్థితి మాది ఏదో దులహాన పథకం ద్వారా మాకు ఇంతకు ముందు గతంలో యాభై వేల రూపాయలు వచ్చాయి చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక లక్ష రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారని సరి కొద్దిగా ఆశపడి ఓట్లేసాం కానీ ఇంత నయవంచనకు గురి చేసి ఇంత మోసానికి గురి చేసి ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని అన్యాయంగా ఇబ్బందులు పెడతా ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పి కూడా ఈ యొక్క వార్డులో ఉన్నటువంటి ప్రజలు చెప్తా ఉన్నారు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు వెలుగు కార్యాలయంలో క్లస్టర్ కోఆర్డినేటర్ గా పనిచేసిన రవికుమార్ దాదాపు నలభై లక్షల రూపాయల శ్రీనిధి బకాయిలను గుట్టుచప్పుడు కాకుండా స్వాహ చేసినట్లు ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది విషయం కాస్త శ్రీనిధి జిల్లా స్థాయి అధికారుల వరకు వెళ్లడంతో అధికారులు కొమరోలు చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు అందిన వివరాల మేరకు మండల పరిధిలోని రాజుపాలెం క్లస్టర్లో రాజుపాలెం ముక్తాపురం ఎడమకల్లు బాబినేనిపల్లి పంచాయతీలు ఉండగా ద్వారకచర్ల గ్రామానికి చెందిన వీవోయే బత్తుల రమణమ్మ నిర్వహిస్తున్న జనార
మీరు గతంలో శ్రీనిధి రుణాలను తీసుకుని విడతల వారిగా వడ్డీతో సహా స్టేట్ బ్యాంక్ కు చెల్లించారు అయితే శ్రీనిధి మేనేజర్ నుండి లక్ష అరవై వేలు బకాయిలు ఉన్నట్లుగా ఇటీవల సమాచారం అందడంతో గ్రూప్ సంఘాల వారు కంగుతిన్నారు జనార్దన్ స్వామి గ్రూప్ లీడర్ బత్తుల రమణమ్మ వెలుగు సిసి రవికుమార్ నిధులను దారి మళ్లించారని ఆరోపించారు ముప్పై లక్షల నుండి నలభై లక్షల వరకు దారి మళ్లినట్లు వారు ఆరోపించారు విషయం తెలుసుకున్న జిల్లా శ్రీనిధి ఏజీఎం హర్షవర్దన్ బృందం కొమరోడు వెలుగు కార్యాలయం చేరుకుని మహిళా సంఘాల ద్వారా విచారణ చేపట్టారు విచారణలో అవినీతి జరిగినట్లు తెలిస్తే సీసీ పై చర్యలు తీసుకుంటామని నగదును రికవరీ చేస్తామని శాఖాపరమైన చర్యలు ఉంటాయని హర్షవర్దన్ తెలిపారు పెద్దారవీడు మండలం నూతన ఎంపీడీఓగా రాజ్కుమార్ నేడు బాధ్యతలు చేపట్టారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ప్రభుత్వం వారు నిర్వహించిన ఏపీపీఎస్సీలో గ్రూప్ వన్ పరీక్షలో ఎంపీడీఓగా సెలెక్ట్ అయ్యారు పెద్దారవీడు మండల వ్యాప్తంగా పంతొమ్మిది పంచాయతీలు పద్నాలుగు సచివాలయాలు ఉన్నాయని ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలిగినా నేరుగా నన్ను సంప్రదించాలని కోరారు నూతనంగా ఎన్నికైన ఎంపీడీఓను ఎంపీపీ బెజవాడ పెద్ద గురువయ్య ఈఓపీఆర్డి జయరాం నాయక్ ఏవో లక్ష్మీ ప్రసన్న సీనియర్ అసిస్టెంట్లు అంబయ్య శాస్త్రి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ప్రకాశం జిల్లా దోర్నాలకు వచ్చిన ఆర్డీటీ డైరెక్టర్ మాన్చో ఫెర్రర్ స్పెయిన్ బృందానికి దోర్నాల ఆర్డీటీ సంస్థ ఘనంగా స్వాగతం పలికింది ఈ సందర్భంగా బుద్దిమాన్యం గల విద్యార్థుల కోసం ఆర్డీటీ ఏర్పాటు చేసిన పాఠశాల ప్రారంభోత్సవానికి వారు రాగా బుద్దిమాన్యం గల విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు స్పెయిన్ బృందానికి పూలమాలలు వేసి తెలుగు సాంప్రదాయకంగా హారతి పట్టి బొట్టు పెట్టి స్వాగతించారు దోర్నాల మండల పరిధిలో ఆర్డీటీ సంస్థ ప్రోగ్రాం డైరెక్టర్ మంచో ఫెర్రర్ స్పెయిన్ మ్యాంగో ఫౌండేషన్ మరియు సైమన్ డెవలప్మెంట్ ఫౌండేషన్ దాతల సహకారంతో బుద్దిమాన్యం పునర్వాస కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు దశరథ రామయ్య మాట్లాడుతూ ఆర్చిటీ సంస్థ సర్వే చేసి ఇక్కడ బుద్దిమాన్యం పిల్లలు ఎక్కువ ఉండడం వలన పునర్వాస కేంద్రం ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుందని ఆర్టీటీ సంస్థ యాజమాన్యంకి చెప్పి ఇక్కడ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి డిఐడి సెక్టర్ దశరథ రామయ్య రఫిక్ డిఐడి సెంటర్ మేనేజర్ షణ్ముఖరావు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ యుగంధ శ్రీశైలం రీజనల్ ఆర్టీటీ సిబ్బంది వికలాంగుల పిల్లల తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు జాతీయ కుష్టు వ్యాధి నివారణ వారోత్సవాల కార్యక్రమాలు దొనకొండ మండలంలో డాక్టర్ సునీత ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశారు ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండ జాతీయ కుష్టు వ్యాధి నివారణ దినోత్సవం ఈ నెల పదిహేను నుండి డిసెంబర్ ఐదు వరకు కుష్టి వ్యాధి నియంత్రణ దినోత్సవంలో భాగంగా దొనకొండ మండలం పెద్దన్నపాలెం నరసింహనాయుడు పాలెం దొండపాడు పలు గ్రామాల్లో డాక్టర్ ఎం సునీత ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ సునీత మాట్లాడుతూ కుష్టి వ్యాధి నియంత్రణ దినోత్సవం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆరోగ్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ పలు విద్యాలయాల్లో బాలబాలికలను పరిశీలించడం జరిగిందని తెలిపారు లెప్రసీ అనగానే ఆ జనాలందరికీ ఒక భయము ఒక సోషల్ ఫోబియా అనేది ఉంటుంది కానీ మనం అందరం గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే లక్షణాలని మనం ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తిస్తే దాని యొక్క కాంప్లికేషన్స్ రాకముందే మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఆ యొక్క ప్రమాదం నుంచి మనం బయటపడవచ్చు ఒక లక్షణాలు చర్మంపై రాగి రంగు మచ్చలు స్పర్శ లేకపోవటం ఐబ్రోస్ ఊడిపోవటం నోసు నోసు యొక్క బ్రిడ్జ్ అనేది మనకి ఆనిగిపోయి ఉండటము కాళ్ళు చేతులు వంకరలు కావటం చలి వేడి అనేది మన చేతులకి తెలియకపోవటం నరాలు బాగా లావుగా అయిపోవటం చెవి దగ్గర మనకి స్కిన్ అనేది బాగా తిక్కుగా అయిపోయి స్పర్శ లేకుండా ఉండటము అలాగే కనురెప్పలు సరిగ్గా మూసుకోలేకపోవటం ఇవన్నీ కూడా లెప్రసీ కావచ్చు లక్షణాలు మనకి వెంటనే కనిపించినచో పరీక్ష చేయించుకొని దాన్ని నిర్ధారణ చేయించుకోవాలి ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండలం రాజుపాలెం గ్రామ సచివాలయంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగి పాలుగుళ్ల మోహన్ రెడ్డి పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేసినందుకు జాతీయ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ నాంపల్లి పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వవిద్యాలయంలో నందమూరి తారక రామారావు కళామందిరంలో గరుడ జాతీయ పురస్కారం ఆదర్శ కళానిలయం వ్యవస్థాపకుడు చర్ల ప్రకాష్ ఈ అవార్డును సచివాలయ ఉద్యోగి మోహన్ రెడ్డికి అందించారు గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగి మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు మా గరుడ జాతీయ పురస్కార సంస్థ దృష్టికి రావడంతో ఆయనకు ఈ అవార్డు అందించడం జరిగిందని వ్యవస్థాపకుడు ప్రకాష్ తెలిపారు తన సేవా కార్యక్రమాలను గుర్తించి గరుడ జాతీయ పురస్కారాన్ని అందించిన సంస్థ అధ్యక్షుడు ప్రకాష్ కు మోహన్ రెడ్డి ధన్యవాదాలు తెలిపారు సిటీ కేబుల్ వారి బంపర్ ఆఫర్ ఇంటర్నెట్ తో పాటు సిటీ కేబుల్ కాంబో ఆఫర్ థర్టీ ఎంబీపీఎస్ అన్లిమిటెడ్ స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ తో పాటు త్రీ ఫిఫ్టీ పైగా ఛానల్స్ తో మీ కేబుల్ టీవీ కేవలం ఆరు వందల యాభై రూపాయలకే ఈ సదవకాశం మార్కాపురం పట్టణ వాసులకు మాత్రమే వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ ఉదయ్ సాట్ విజన్ మరియు ఆర్ఆర్ కేబుల్ నెహ్రూ బజార్ మార్కాపురం సెల్ నంబర్ నైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ పట్టణాభివృద్దిలో భాగంగా నేడు వార్డులు డ్రైనేజీ కాలువలు నిర్మించేందుకు మున్సిపల్ చైర్మన్ బాలమురళీ కృష
ముఖ్యాతిథిగా చిర్లంచెర్ల బాలమురళీకృష్ణ హాజరై కొబ్బరికాయ కొట్టి భూమి పూజ చేశారు శాసనసభ్యులు కేపీ నాగార్జున రెడ్డి చెరువుతో పట్టణంలోని ప్రతి వార్డులో అభివృద్ధి చేసేందుకు నేడు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించామని మున్సిపల్ చైర్మన్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ చైర్మన్ షేక్ ఇస్మాయిల్ అంజమ్మ శ్రీనివాస్ కమిషనర్ గిరి కుమార్ డిఈ సుబాని ఏఈ ఆదినారాయణ కౌన్సిలర్లు వార్డు ప్రజలు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు మండలం సంజీవరాయునిపేట పంచాయతీ పరిధిలోని గ్రామాలలో గత సంవత్సరంలో నలభై ఐదేళ్లు దాటిన మహిళలకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన చేయూత పథకం లబ్దిదారులకు దాదాపు డెబ్బై మందికి వారి బ్యాంక్ ఖాతాలో పడవలసిన నగదు పద్దెనిమిది పేల ఏడు వందల ఐదు రూపాయలు వేరే వేరే ఖాతాలకు మళ్లించిన విషయం తెలిసిందే లబ్దిదారుడైన మహిళల ఖాతాలో ఇంతవరకు ఆ నగదు పడకపోవడంతో బాధితులు జడ్పీటీసీ మధుసూదన్ రావుతో కలిసి గిద్దలూరు చేరుకుని నగర పంచాయతీ కార్యాలయంలో ఉన్న ఎంఆర్ఓ రాజారమేష్ ప్రేమ్ కుమార్ మండల అభివృద్ది అధికారి రంగనాయకులను కలిసి వేరే ఖాతాలో పడిన నగదు రికవరీ చేసి మా ఖాతాలో బదిలీ చేయాలని వారు కోరుతూ వినతి పత్రం అందజేశారు దివ్యాంగులను చూడకుండా వారికి సైతం రెవెన్యూ సిబ్బంది అన్యాయం చేస్తున్న తీరు ఎర్రగొండపాలెం మండలం మురారిపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఆవుల వెంకటరమణ కుటుంబ విషయంలో జరుగుతోంది ఈ కుటుంబంలో మొత్తం నలుగురు మానసిక వికలాంగులే సొంత ఇల్లు లేదు ఆ గ్రామంలో చిన్న పాకలో జీవిస్తూ ఉంటారు వీరికి మిల్లంపల్లి ఇలాకాలోని జగనన్న కాలనీలో ఇంటి పట్ట ఇచ్చారు ఆ తర్వాత అదే పట్టాను వేరొకరికి ఇవ్వడంతో ఎలాంటి ఆధారం లేని ఆ మానసిక కుటుంబ సభ్యులు గత సంవత్సర కాలంగా తహసీల్దార్ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నా న్యాయం జరగడం లేదు మురారిపల్లికి చెందిన ఆవుల వెంకటరమణ భర్త అచ్చిరెడ్డి మానసిక దివ్యాంగురాలు తన కొడుకు కూడా శారీరక దివ్యాంగుడు ఏ ఆధారం లేదు తనకు జగనన్న కాలనీలో ఇచ్చిన ఇంటి పట్టాకు స్థలం చూపించి హద్దులు చూపించాలని గ్రీవెన్స్ లో వికలాంగుల హక్కుల పోరాట సమితి జిల్లా అధ్యక్షులు గుమ్మ రాజయ్య సహకారంతో తహసీల్దార్ రవీంద్ర రెడ్డికి తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు నూతనంగా వచ్చిన తహసీల్దార్ వారికి ఇచ్చిన పట్టాను పరిశీలించి ఆ దివ్యాంగుల కుటుంబానికి తప్పక న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు ప్రకాశం జిల్లా రాచర్ల మండల పరిధిలోని అయ్యప్ప దేవాలయం వద్ద గత కొన్ని రోజుల నుండి బోర్ మోటార్ మరమ్మతులకు గురవడంతో అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు నీళ్లకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారన్న విషయాన్ని ప్రజలు పంచాయతీ సెక్రటరీ పంచాయతీ సర్పంచ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో స్పందించిన పంచాయతీ సర్పంచ్ సగినాల రాయలమ్మ మరియు పంచాయతీ సెక్రటరీ వెంటనే మరమ్మతులకు గురైన సింగిల్ ఫేజ్ మోటార్ను మరమ్మతులు చేయించారు తాగునీటి సమస్యపై వెంటనే స్పందించిన సర్పంచ్ సగినాల రాయలమ్మకు మరియు పంచాయతీ సెక్రటరీకి ప్రజలు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండ డంపింగ్ యార్డ్ వద్ద సర్పంచ్ గ్రేసీ రత్నకుమారి మరియు కోట్ల కృష్ణమూర్తి పంచాయతీ సెక్రటరీ ఆధ్వర్యంలో పరిసరాలను పరిశుభ్రం చేయించారు సందర్భంగా పంచాయతీ సెక్రటరీ మాట్లాడుతూ పెద్దమ్మల నుండి సంపద కార్యక్రమంలో భాగంగా డంపింగ్ యార్డ్ వద్ద సేకరించిన చెత్తతో వర్మి కంపోస్ట్ తయారు చేయడం జరుగుతుందని ప్రతి ఒక్కరూ తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేసి క్రాప్ మిత్ర వారు వచ్చినప్పుడు తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేసి వ్యర్థాల నుండి సంపదలో భాగంగా ప్లాస్టిక్ కవర్లు ప్లాస్టిక్ పదార్థాలు విడివిడిగా వేరు చేసి తడి చెత్త కుళ్ళనిచ్చి వర్మి కంపోస్ట్ తయారు చేయడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు పంచాయతీ పరిధిలో వ్యర్థముల నుండి సంపద తయారు చే కేంద్రమును పూర్తిగా నూతన విధానంగా వ్యర్థముల నుండి సంపద తయారు చేయుటకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయబడుచున్నది కనుక ఆ వచ్చినటువంటి వ్యర్థముల నుండి గృహస్థులు వారి వారి గృహాలలో వినియోగించినటువంటి పదార్థములు తెచ్చుకున్నటువంటి ప్లాస్టిక్ కవర్లు మరియు కూరగాయలు జరిగినటువంటి మొక్కలు తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరువేరుగా బుట్టలలో వేసేసి క్లాప్ మిత్ర మీ ఇంటి ముందుకు వచ్చేసి విజిల్ వేసినప్పుడు మీరు రెండు బుట్టలు తీసుకొచ్చేసి వారికి ఇస్తే వారు వాటిని షెడ్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చేసి ఎస్డబ్ల్యూపీసీ షెడ్ దగ్గర పడేసి అక్కడ షెడ్ యొక్క క్లాప్ మిత్ర ఉంటాడు ఆయన ఆ తడి చెత్తకు తడి చెత్త పొడి చెత్తకు పొడి చెత్త మరియు ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ కాటన్ కాటన్ ఇలాంటివి విడివిడిగా ఏ పదార్థ ఏ ప ఏ యొక్క వస్తువు ఆ వస్తువు విడదీసి వాటిని అక్కడ ఉండేటువంటి తొట్టలో వేస్తారు వేసిన తర్వాత గాజు సీసాలు ప్లాస్టిక్ సీసాలు ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వీటిని అక్కడ మిషన్ ద్వారా పొడి చేసి ప్యాకెట్లు చేయటం జరుగుతుంది అదే రకంగా కాగితాలు కూరగాయలు జరిగిన మొక్కలు మామూలుగా తడి చెత్తగా ఉండేటువంటి వాటిని తొట్టలో వేసి బాగా కుళ్ళి మాగిన తర్వాత వాటి ద్వారా వర్మి కంపోస్ట్ చేయడం కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము ప్రకాశం జిల్లా దర్శిలో యాభై ఐదవ జాతీయ గ్రంథాలయ వారోత్సవాల సందర్భంగా శ్రీ ప్రశాంత స్టెప్ ఆడిటోరియంలో ఏర్పాటు చేసిన పుస్తక ప్రదర్శనను ఎంఈఓ కె రఘురామయ్య ప్రారంభించారు అనంతరం పుస్తక ప్రదర్శనలో ఉంచిన పుస్తకాలన్నీ తిలకించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు సంబంధించిన ఎన్నో విలువైన పుస్తకాలు వారికి అందుబాటులో ఉంచి వారి విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించేందుకు గ్రంథాలయాలు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రశాంత స్కూల్ హెచ్ఎం వెంకటేశ్వర్లు దర్శి గ్రంథ పాలకురాలు ఎల్సుమతి ఉపాధ్యాయులు మరియు విద్యార్
అరకను ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొని ఒక ఎద్దుకు ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలైన సంఘటన గొబ్బూరు హైవే రోడ్డుపై చోటు చేసుకుంది ప్రతినిత్యం ఈ రోడ్డుపై ఏదో ఒక ప్రమాదం జరుగుతూనే ఉండడంతో పోలీసులకు ఆ రహదారిపై ప్రమాదాలు నివారించేందుకు పెద్ద సవాలుగా మారుతోంది గొబ్బూరు గ్రామానికి చెందిన ఏలూరు వీరారెడ్డి పొలానికి రెండు ఎద్దులు తీసుకుని వెళ్లి తిరిగి సాయంత్రం ఇంటికి వస్తున్న సమయంలో బైక్ పై మార్కాపురం నుండి గుడిపాడు గ్రామానికి చెందిన వాహన చోదకులు ఒక్కసారిగా ఎద్దులను బలంగా ఢీకొనడంతో ఒక ఎద్దుకు తీవ్ర గాయాలవ్వగా బైక్ పై వెళ్తున్న ఇద్దరికి స్వల్ప గాయాలు తగలడంతో వారిద్దరిని మార్కాపురం ప్రభుత్వ ఏరియా వైద్యశాలకు స్థానికులు తరలించారు గాయపడ్డ ఎద్దు మాత్రం నడవలేని స్థితిలో ఉండడంతో ఆ రైతు కన్నీరు మున్నీరయ్యాడు ఇది వాళ్ళ బుల్టన్ తిరిగి మరొక బుల్టన్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం